Colombia, Bergabún, Dengan, Indonesia, Dalán, Memperingati, Hari Antinarcótica Internacional. Saya Sengat, Mengapreciasi, Undangan, Dari Genderal, Petrus Golosi, Untuk, Ver Participasi, Dalan, Prakarsa, In. Dan, Menengaskan, Kembali, Bawa Hari Ini, Colombia, Akan, Terus, Bekerja Sama, Dengan, Indonesia. Untuk, Memperkuat, Kerja, Sama, Tegnis, Yang Akan, Mengungkinkan, Kita. Untuk, Menjalati, Pran Melawan Narcoba, Ini Dengan, Yao Levival. Versama Kita Terus, Melacucan, Pran Melawan Narcoba, Indonesia, Colombia, Versina. Honor and privilege to be invited today upon the invitation of the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia to commemorate the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, Hari Narcotica International or HANI, with the theme War on Drugs Amidst the COVID 19 pandemic towards a drug-free Indonesia. As the drug, the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, reported that 10,721 high-value targets were arrested from July 1, 2016 to October 31, 2020. PDEA will continue its drive against sustaining the trust level with the Filipino people through the implementation of the Philippines government anti-drug strategies known as 10 plus 10 priority thrust and guidance for fiscal year 2020. Both our countries recognize that in order for economic development to go on in an upward trajectory, we need an environment where peace and safety are experienced by all of our people. These are the bedrock of prosperity. And to both the Philippines and Indonesia, I enjoin everyone to take on the responsibility so we all can move forward to more progress. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya Muhammad Raza, Tuta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia. Republik Islam Iran seperti yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu negara yang berdiri di barisan tertupan dalam pemberantasan narkotika dan yang telah menyumbangkan ribuan jiwa dari personil keamanan ya, dalam perlawanan terhadap kelompok penyelidup narkotika internasional meskipun sanksi-sanksi unilateral terhadap Iran dan pandemi COVID-19 telah mempersulit usaha dan perlawanan ini. Pemberantasan narkotika adalah tanggung jawab bersama komunitas internasional dan semua negara. Sama seperti Indonesia dan Iran, harus memainkan peranannya dengan baik dan serius. Kemenangan atau kekalahan terhadap narkotika adalah pilihan di hadapan kita bersama. Perang melawan narkoba. Selamat pagi. Saya juga Fadi Jesus Martins, Duta Besar Charge Affairs, Kedutaan Besar Republik Demokratik Timor Leste di Jakarta. Saya di sini dengan senang hati menyumbang suara dengan pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang sangat terkemuka ini untuk meminta dengan sangat kepada semua orang di Indonesia dan di tempat lain khususnya generasi muda untuk mendengarkan dan mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk diikuti oleh semua orang 
dalam kaitannya dengan penggunaan narkotika atau obat-obat terlarang secara ilegal. Negara hanya akan berhasil bila anda semua sebagai warga sehat secara jasmani dan rohani. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. The International Day Against Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking is observed by communities, NGOs, and governments worldwide to raise awareness about the dangers that illicit drugs pose to all of us. As close neighbors and partners, Singapore and Indonesia have worked closely together to tackle the problem of illicit drug trafficking. However, given the proliferation of narcotics and the increasing number of drug abusers, more needs to be done around the world so that innocent lives are not ruined or lost to drugs. Singapore stands ready to cooperate with Indonesia and our partners around the world. Let's win the war on drugs! On behalf of Seychelles Mission for ASEAN, I join our friends at BNN Indonesia to reaffirm the war on drugs. Today, in the midst of global COVID disaster, we have to make a final commitment not to tolerate drugs by anyone, anytime, any place. War on drugs. внутренних дел Российской Федерации я рад приветствовать вас в преддверии Международного дня борьбы с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Мы положительно оцениваем предпринимаемые индонезийской стороной разноплановые усилия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Хотел бы также отметить, что мы высоко ценим индонезийских единомышленников за поддержку нашей позиции в борьбе с наркотрафиком, как в политической, так и в практической плоскостях. В последние годы непрерывно совершенствуется как международное, так и национальное законодательство по решению мировой проблемы наркотиков. В Российской Федерации также активно проводится работа по укреплению договорно-правовой базы и рабочих связей с иностранными партнерами, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но в заключение я хотел бы еще раз поздравить с Международным днем борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом и пожелать нам всем успехов в достижении весомых результатов на антинаркотическом направлении.